আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাবনিস কিচেন আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সকলের দোয়ায় অনেক ভালো আছি গতকাল আপনাদের বলেছিলাম যে আমি আপনাদেরকে আজকের ব্লগে চিকেন ফ্রাইড রাইস তৈরি করে দেখাবো তো আমি গত ব্লগে চিলি চিকেন তৈরি করে দেখিয়েছিলাম সেদিনই আমি চিকেন ফ্রাইড রাইস তৈরি করেছিলাম সেটা ব্লগে সময় স্বল্পতার কারণে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে উঠতে পারিনি আগামীকাল ঈদ আর আপনারা নিশ্চয়ই ঈদের প্রিপারেশন নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত আছেন আর আমিও অনেক ব্যস্ত হয়ে পড়ব তো আজকেই হয়তো শেষ ব্লগ দু তিন দিন হয়তো ব্লগ দিতে পারব না চেষ্টা করব ব্লগ দেওয়ার যদি না পারি তাহলে অবশ্যই আমার ভিউয়ার্সটা ক্ষমাসন্ধ দৃষ্টিতে দেখবেন আর যদি পারি তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু শেয়ার করার চেষ্টা করব আপনাদের সাথে আর দোয়া করছি আপনাদের সকলের ঈদ অনেক অনেক ভালো কাট ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা নিয়ে শুরু করছি তার আগে বলে রাখছি যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি ঈদের এই শুভ মৌসুমে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন এতে করে আমার ভিডিওগুলো সবার প্রথমে দেখতে পাবেন আশা করছি যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই করবেন আর যারা করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিওটি শুরু করতে যাচ্ছি প্রথমে আমি চিকেন ফ্রাইড রাইসের রাইসটা তৈরি করে নেব আমি এখানে দু কাপ পোলাইয়ের চাল নিয়েছি সেটা আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে বাসমতি চালও নিয়ে নিতে পারেন আমি এখন এই পোলাইয়ের চালটা দশ মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রেখেছি পোলাইয়ের চাল ভেজানো হয়ে যাওয়ার পর আমি একটি প্যানের মধ্যে পানি নিয়ে নিয়েছি চালের চেয়ে প্রায় তিন গুণ পরিমাণ পানি বেশি নিয়েছি আমি এখন এই চালটি দিয়ে ভাত তৈরি করে নেব আর ভাতটা অবশ্যই আমার কেমনভাবে তৈরি করে নিতে হবে যেন এই ভাতটা নাইনটি পারসেন্ট পর্যন্ত সেদ্ধ হয় আর টেন পারসেন্ট সেদ্ধ না হয় একদম ফুলফিলভাবে যদি আমরা সেদ্ধ করে নিই তাহলে কিন্তু ভাত গলে যাবে যখন আমরা ফ্রাইড রাইসটা তৈরি করতে যাব তখন আমি এভাবে পানির সাথে চালটা দিয়ে দিয়েছি আর কিভাবে এই ভাতটা একদম পারফেক্টলি ঝরঝরেভাবে তৈরি করছি আপনারা প্লিজ একটু স্কিপ না করে দেখে নেবেন এতে করে আপনাদের উপকার হবে কেননা অনেকে এই ভাতটা তৈরি করতে পারেন না আর অনেকের ক্ষেত্রে এই ভাতটা তৈরি করতে গেলে যেটা হয় যে ভাত অনেক বেশি নরম হয়ে যায় সেই জিনিসটা হলে কিন্তু ফ্রাইড রাইসটা শুরুতেই একদম ভুল হয়ে যাবে ফ্রাইড রাইস কখনোই ভালোভাবে তৈরি হবে না আমি এই অবস্থায় একটা তেজপাতা দিয়ে দিলাম মানে যখন কিছুটা গরম হয়ে এসেছে আমি এর মধ্যে এক চা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়েছি আর এক টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম এখন আমি কিন্তু আশেপাশেই থাকব চুলার কেননা পোলার চালটা অনেক দ্রুত সেদ্ধ হয় সেটা আমরা সকলেই জানি চালটা প্রায় সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে নাইনটি পারসেন্ট পর্যন্ত সেদ্ধ হয়েছে আমি এখনই এটা তুলে নেব আর আমি আগে থেকে একটা স্ট্যান্ডার রেডি করে রেখেছি সেই স্ট্যান্ডারের মধ্যে এটা দিয়ে আমি পানিটা ঝরিয়ে একটু পোলার চালটা ধুয়ে ঠান্ডা করে নেব এখন এই পোলার চালটা ঠান্ডা করে নেওয়ার পর আমি এটা ফ্রিজে রেখে দেব এটাকে আমাকে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নিতে হবে তাহলে পারফেক্টলি ভাতটি তৈরি হয়ে যাবে এখন চিকেনটা প্রস্তুত করে নিচ্ছি চিকেনের মধ্যে আমি হাফ টি স্পুন লবণ দিয়ে নিয়েছি আর আমি এখানে চিকেন ব্রেস্ট নিয়েছি আপনারা চাইলে হাড় সহ চিকেনও নিতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই এখন আমি সামান্য পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো ও সামান্য একটু লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি এক টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম কর্নফ্লাওয়ার সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ সব উপকরণগুলো এখন খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি আপনারা যদি ঝালের পরিমাণটা বেশি চান তাহলে শুকনো মরিচ এবং গোলমরিচের পরিমাণটা আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন এখন আমি এটা হালকা একটু তেলে ভেজে নেব প্রথমে আমি ডিম ভেজে নিচ্ছি হালকা তেলের মধ্যে আমি দুটো ডিম এখানে গলিয়ে রেখেছি সেই দুটো ডিম এখানে খুব ভালোভাবে ভেজে নেব আর এ অবস্থাতেই আমি ডিমটা নাড়াচাড়া করব না এ অবস্থাতেই ডিম নাড়াচাড়া করলে ডিম একদম মিশে নষ্ট হয়ে যায় একটু কিছুক্ষণ যখন ডিমটা রান্না হয়ে যাবে তারপর আমি নেড়ে চেড়ে ভেঙে নেব ডিমটা খুব ভালোভাবে আর এর মাঝে আমি এর ডিমের মধ্যে একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি ডিমটা এই চামচটির সাহায্যে একটু একটু করে ভেঙে তুলে নেব ডিমটা তুলে নেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন আমি চিকেনের যে পিসগুলো ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম তিরিশ মিনিটের মতো আমি ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম এখন হালকা তেলে যে আমি ভাজছি এই ভাজার মধ্যে আমি চিকেন ব্রেস্টগুলো সেদ্ধ করে নেব ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি চিকেন ব্রেস্টগুলো তুলে রাখছি এখন আমি একটি বড় প্যান নিয়ে নিয়েছি তার মধ্যে বই যে তেল ছিল চিকেন ব্রেস্ট ভাজার তেল তার মধ্যে আরও একটু তেল মিলিয়ে নিয়েছি সে তেলের মধ্যে আমি রসুন কুচি ও আদা পেস্ট করে রাখা ছিল সেটা দিয়ে দিলাম আপনারা আদা কুচিও দিতে পারেন 
আমি চুলার আজ হাই হিটে রেখেছি এবং পুরো রান্নাটাই আমি হাই হিটে করব সম্পূর্ণ হাই হিটে আমি সকল উপকরণগুলো দিয়ে নিচ্ছি আমি পেঁয়াজ কুচি করে রেখেছিলাম সেই পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম আর গাজর কুচি দিয়ে দেবো এখনই আপনারা চাইলে গাজরটা কিউব করেও কেটে নিতে পারেন আমি এরকম ছোট ছোট মিহিভাবে কেটে নিয়েছি চুলার আজ হাই হিটে রেখে আমি অনবরত নাড়াচাড়া করছি এর মধ্যে অনেক ধরনের সবজি অ্যাড করা যায় শীতের মৌসুম হলে আপনারা ফুলকপিও অ্যাড করতে পারেন মটরশুটিও অ্যাড করতে পারেন আমি জাস্ট ক্যাপসিকাম আর গাজর দিয়েছি ক্যাপসিকামগুলো আমি ছোটো ছোটো পিস করে কেটে নিয়েছিলাম আর ক্যাপসিকাম পরে দিলাম এই কারণে কেননা ক্যাপসিকাম খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় এর মাঝে দিয়ে দিলাম আমি ডিমগুলো এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি চিকেনের পিসগুলো তারপরে সামান্য পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো উপর দিয়ে দিয়ে দিলাম আর সামান্য লবণ দিয়ে দিলাম আপনারা লবণটা অবশ্যই সাবধানে দেবেন যেহেতু সয়া সস অ্যাড করেছি লবণ কিন্তু বেশি হয়ে যেতে পারে সয়া সসে লবণ থাকে এক ধরনের আর কাঁচামরিচ কুচিও দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে কাঁচামরিচ কুচি বেশি করে বাড়িয়ে দিতে পারেন আমি একটু কম দিয়েছি ঝালটা কম নেব আর ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি ভাতটা দেখতে পাচ্ছেন কতটা ঝরঝরে হয়েছে ভাতটা এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে লবণ দুই টেবিল চামচ চিনি কেউ যদি মিষ্টি না পছন্দ করেন চিনিটা স্কিপ করতে পারেন এক টেবিল চামচ ওয়েস্টার সস এক টেবিল চামচ সয়া সস আর অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এই সসগুলো কিন্তু অ্যাভয়েড করা যাবে না সস অ্যাভয়েড করলে খেতে মজা হবে না ফ্রায়েড রাইসটি আপনারা চাইলে এ পর্যায়ে ফিশ সসও অ্যাড করতে পারেন এতে করে ফ্লেভারটা আরও অনেক বেশি হবে আর আমি চা চামচে চার ভাগের এক ভাগ গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এখন সবগুলো উপকরণ আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি ভাত একদম ঝরঝরা আছে আর আমার কাছে একটু লবণ কম মনে হয়েছিল তাই আমি উপর দিয়ে আরও একটু লবণ দিয়ে দিলাম আর কেউ যদি মিষ্টি পছন্দ না করেন তাহলে চিনির পরিমাণটা স্কিপ করতে পারেন তবে চিনি দিলেই মজাটা হয় বেশি আমার কাছে মনে হয় চিনি স্কিপ করলে ফ্রায়েড রাইসটা তেমন একটা মজা লাগে না সেটা যার যার পছন্দ অনুযায়ী রুচি অনুযায়ী অবশ্যই দিয়ে নেবেন আমি যেহেতু নাইনটি পারসেন্ট পর্যন্ত ভাতটা সেদ্ধ করেছিলাম আমি কিছুক্ষণ দমে রেখে একদম হান্ড্রেড পারসেন্ট সেদ্ধ করে নিয়েছি এখন আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি যে চিকেন ফ্রায়েড রাইস তৈরি করা আসলে কত সোজা আমরা রেস্টুরেন্টে এমন চিকেন ফ্রায়েড রাইস খেয়ে কিন্তু সব সময় ভাবি এরকম চিকেন ফ্রায়েড রাইস কেন আমরা বাসায় তৈরি করতে পারি না তো স্পেশাল বা কঠিন কোনো কিছুই না আমি চিকেন ফ্রায়েড রাইসে যে মশলাগুলো ব্যবহার করেছি সেগুলো আমি কোথা থেকে কিনেছি বা সেই সসগুলো আমি কোথা থেকে কিনেছি সেটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে আমার আগের ব্লগুলোতে দেখিয়েছি তারপরও যদি কেউ চান তাহলে আমি লিঙ্কগুলো তাদেরকে সেন্ড করে দেব আপনারা প্লিজ আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর চিলি চিকেনের রেসিপিটি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি যাদের চিলি চিকেন রেসিপিটি দেখা হয়নি তারা অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্কটি নিয়ে দেখে নেবেন তো এই ছিল আজকের ব্লগে যখন কুরবানির মাংস খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে যাবেন আর বাসায় এসে আমার এই ব্লগগুলো দেখ যে যারা বাসা থেকে ঈদ করে ফেরে এসে আমার এই ব্লগ দেখবেন তখন অবশ্যই এই রেসিপিগুলো বাসায় তৈরি করে আমাকে কমেন্ট বক্সে একটি কমেন্ট করে দিবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে প্লিজ 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 একটি লাইক দিয়ে দেবেন যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি রেগুলার ভিডিওগুলো পেতে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন आज के पर्यत सबा के ईद शुभे और शुभकामना जाना तरह ईदे सबाई के दावा दिए आजकल ब्लगटी एखे शेष कर एक नतून ब्लग नहीं हाजिर हब एम बोलते पर चेषा करब अपने सामने उपस्थित हबार तो सकले भलो थकून सुस्थ सकल ईद अनेक अनेक भलो काटुक परिवार आल्ला हाफिज